morning guys and it's a wonderful day again thank you so much for joining me with this video we're going to make a bootable USB check train or boot train um, for us to use in uh, bypassing our Apple devices so uh, please join me in doing this okay so let's begin okay so <clears throat> yeah so, unahin natin tong Rufus. Ito yung gagamitan natin na uh, pag-install mamay ay pag paggawa ng um, bootable na USB. So, yan. Download lang natin. So, ito. Ayan. 3.13. Click lang natin yan. So, yun yung siya. Nag-download nyo siya sa baba. So, habang inaantay yan, uh, naantay natin yan, babalik tayo ngayon dun sa website. Okay. So, sunod naman natin yung mismong check crane So, ayan. Nandito sa baba. Ayan o. Uh, credits sabi na kalagay. Boot train ang pipiliin natin. Ayan. Click lang natin yon So, mag-load na yung page. Sa github.com Ito, dalawa siya o. Dahil sabot rin. Pwede rin pag CD. Makita nyo dyan. So, gagamitin natin ay... 64-bit So, i-download lang yon. Tain lang natin Actually, meron ding instruction guys dito Pwede nyo rin sundan Ayan So, tandaan nyo din to Magamit mamaya yung uh, Password dyan Yung Void Linux na yan. Okay, so credit to sa website, no? Sa website owner. Ito sa github.com Okay, so antayin lang natin na ma-download yan. Okay guys, so tapos na yung dinownload natin. Ayan na. So ngayon, hirala na natin yung uh, ROFUS natin. Ayan. So, from the downloaded file, click lang yan, open natin yan. So, insert na pala natin yung USB. Uh, insert na natin. Okay. So, yes, naka-insert na yung USB natin. So, ready na siya. So, makikita nyo, nabasa nyo yung USB. Ayan, ito. So, ganyan na lang siya. Wala na tayong babaguhin. 
select lang natin yung pinaka dito ayan so yung dinownload natin na boot train dito natin sya isi-select select tapos dadalhin naman kayo sa download folder so select lang natin to and download natin open yan so yan na sya so start i-click lang natin yung start yan patanungin kayo so yes yan. so mag start na sya na mag process okay lang yan guys okay okay yan so napa process na siya sabit lang naman yan guys na matapos Okay, so shut down na natin. Shut down. Okay. So next ay uh, let's start na natin siya. Pero, kailangan alam nyo na kung paano nyo pasukin yung bias setup nyo. So, kadalasan, F2. O di kaya delete. Ayan, yun yung mga keys dito na pwedeng pindutin para. O kaya delete. Sa akin kasi, ang ginagamit ko, escape tapos F10. Ayan, yun yung ginagamit ko. Okay, so, uh, try natin, no? power ko, power on, tapos escape escape, tapos F10 yun, kumasok sya so, ito na dito tayo sa BIOS setup so, make sure lang guys dito na sa hanapin nyo yung boot options ito sa so, boot options nya ayan, enter lang yun tapos, ah uh, So, yung legacy support ko kasi dito ay in-enable ko. Uh, yung mga latest na mga laptop kasi, UEFI na ang nakalagay. Uh, Naka-disable na to. Automatic na itong UEFI boot order. So, din-enable ko siya. In-enable ko muna yung leg legacy support kasi yung aking hard drive ay pang legacy boot. Uh, order lang. So, dito siya guys. Um, kailangan dito yung boot order natin ay yung USB yung mauna. Parang ito. Okay. So, tapos, press lang natin F10. F10. Ayan. Tapos, save. Okay. So, nag-restart na siya. Tapos, pinindot ko na ngayon yung F9. Escape. Tapos, F9 yun sa akin. Para makita ko yung uh, boot sequence. So, dito sa laptop na ginagamit ko na HP. So, uh, F9 yung ginagamit ko. Ayan, para to see the uh, boot sequence. Which is here. Uh, remember, the one that I'm using is just a generic USB flash drive. So, ito yung gagamitin ko dito. And so, nagboot na siya. Ayan, okay, so, enter natin yan. Then, we're just gonna wait for it to boot from the USB uh, boot train drive. Okay, so, ito guys, wait lang natin. Kailangan lang natin na uh, napakabilis lang naman ito. Uh, yan, so, waiting lang natin nung ibang mga details na mag-run. So, pwede nyo gamitin to guys kapag ang mga iPhone nyo ay nakalock. Uh, naka-disabled yung mga yun gusto nyo i-bypass so, 
Okay, so uh, ito na ngayon yung itatype natin. Dalawang user ang pwede natin gamitin dito ay either the root one or the anon nakalagay. Tapos yung void linux, uh, importante din yun. So root ang gagamitin natin. Tapos ang password niya ay void linux. Yan. Okay. So uh, itong sudo check crane. Yan din ang ta-type natin mamaya para makapasok tayo sa. So, siya nga pala, yung pagta-type nyo ng password, kahit itinatype nyo yung void linux, wala kayong makikita ng mga letters. Okay lang yon enter nyo lang pagka na-type nyo properly. Tapos, uh, ito na yung susunod. Pagka-enter nyo, yun yung papasok. Tapos, sa gagamitin natin ngayon yung sudo check rain. Okay? Sa check rain, guys, pansin ninyo, instead of i, letter i, number 1 yung nakalagay. Okay? So, tingnan nyo maigi yun. 1 ang pipindutin natin. Then, enter. Okay? So, ito na yung box. Uh, nakasaksak kasi dito ngayon yung iPhone 6 ko. Yan. Naka normal mode siya. So, dito guys, um, madetect nya dito kung ano yung mga phones na i-bypass nyo. I -i Sorry. i uh, the jailbreak nyo. Ayan. So, start natin. Ayan. Pagka uh, start mo, eh, nandediretso na siya doon. So, ganun lang guys, ang paggamit nito. Uh, pwede nyo yung equip na kung matapos nyo na yung gagawin nyo. So, uh, thank you so much for joining me with this video and hopefully, makatulong ito sa inyo para ma-jailbreak at ma-bypass ninyo ang inyong mga Apple devices. At kung nagustuhan nyo yung video, pakiso yung i-like, i-share na din, and subscribe. And see you again on the next coming videos, guys. Thank you so much for watching.